musste dann schließen. Dann hatten wir die legendäre Abschlussparty. Boah, die war heftig. Ja, die ging drei Tage. Überwältigend nur natürlich tief traurig, klar, weil ist ja, das Omen haben wir ja geliebt. Das kann man nicht so rüberbringen, wie es gewesen ist. Das ist wirklich eine Euphorie gewesen, das ist Ekstase. Und dann auch, wie das am Ende war, dass die auf der Straße noch weiter gefeiert haben. Ja, das letzte Lied und nochmal das letzte Lied und nein, bitte nicht und nein und nein. Und man wusste, hier stirbt jetzt gerade wieder so eine ganz spezielle, tolle Geschichte, mit der wir unheimlich viel Spaß im Leben gehabt haben, die auch die ganze Szene sehr bereichert hat. Ne? Und dann habe ich die letzte Platte aufgelegt und bin gegangen und bin nie wieder rein. Ich konnte nicht mehr in den Laden zurück. Ich, war, ich bin weinend weggelaufen. Ja, das war dann so. Da ging es mir auch dann nicht gut. Ich habe dann erstmal so eine Zeit gebraucht. Man hat schon richtig gemerkt, das ist das Ende einer Ära hier jetzt. Wo man solche Energien gespürt hat im Raum, die man sicherlich nicht noch mal gespürt hat. Es starb ein legendärer Club. Vielleicht ging auch damit so ein bisschen das Ausklingen von dem Techno los. Das bröckelt ja so langsam weg und es war ja immer so was weggefallen und irgendwie hat man immer gedacht, es kommt noch mal wieder was nach oder was nach und dann immer wieder, wenn was nachkam, dann war es nicht so mit dem U60 dann auch mit dem Beschließen, das war ja dann Feierabend. Wenn es diese Orte nicht gibt, diese kleinen Zellen, dann wandern die Key-Leute ab. Berlin, Berlin, ja, wie sie halt irgendwie alle gesagt haben, wir müssen nach Berlin. Wenn es dann immer so eine, gewissermaßen so eine Rivalität zwischen Berlin und Frankfurt gab, muss man sagen, Berlin hat eindeutig gewonnen am Ende und haben dann wirklich auch alle irgendwie rausgezogen. Das war in jeder deutschen Großstadt das gleiche Phänomen. Es gab plötzlich diese Berlin-Flucht, weil die Mieten sind billig und das Gras ist grüner und ähm in Berlin passiert's. Das war ja so ein Sammelbecken von verrutschter Intelligenz von überall her, die sich auseinandersetzen konnten und irgendwie neue Träume auch umsetzen konnten. Wir hatten natürlich eine ganz besondere Situation in Berlin, wenn ich das vergleiche mit Frankfurt am Main, weil wir hatten nämlich den Mauerfall. Der hat uns eine zusätzliche, also für uns Westberliner, eine zusätzliche Stadt plötzlich angeboten. Es gab Freiräume. Da war niemand. Da gab es Strom und man konnte einfach reingehen. Man musste keine Miete zahlen und man hat einfach das genutzt, was vorhanden war. Und dadurch dann auch einige Clubs auch einfach mal aus dem Boden stampfen konntest, wo auch Menschen waren, die sehnsüchtig waren nach anderen Inputs. Wir sind alle da zusammengekommen, alle haben das zum ersten Mal erlebt, was sie da erlebt haben, egal ob der aus dem Westen oder aus dem Osten war. Es war so platt, das klingt eine Unity, also wirklich alle gemeinsam. Mit dem ganzen neuen Publikum aus dem Osten, wie spannend war das, die Leute zu treffen, wie spannend war das, ähm, diese Vereinigung tatsächlich zu spüren und äh, tatsächlich ähm, direkt mit Leuten Kontakt zu haben, die man sonst nie getroffen hätte. Wir hatten also einen guten... Nährboden, wo sich was entwickeln konnte, in irgendwelchen Ecken. Und gerade an diesem Mauerstreifen entlang sind sehr, sehr viele Clubs entstanden, also in diesem sogenannten Niemandsland. Wie lange geht das so? Bleibt das? Oder ist das jetzt eine Party? Von da habe ich aber auch festgestellt, dass es diese Begeisterung für diese Musik überall funktioniert hat. Und der Tresor, eigentlich so der Club so der ersten Stunde war hier. 
Wohnung. Du musst dir mal vorstellen, wir haben damals den Tresor für drei Monate bekommen mieten können. Wir machen für drei Monate einen Club auf. Wir wollten eigentlich nur zwei, drei Partys machen. Und dann konnten wir auch immer verlängern und noch mal verlängern. Und man war sehr zurückhaltend. Wir hatten ja auch gar kein Geld. Und, und. Aber das hat sich dann irgendwie ausgezeichnet. Wir wussten überhaupt nicht, dass das so ein, dass es die Welt verändert. Und auf jeden Fall Berlin hat es verändert und Deutschland auch. Hier sehen wir die alten Schließfächer aus, dem, aus der Strahlkammer der Jüdischen Bank. Und jedes Schließfach hat hier auch eine Nummer. Hier lagen diese, diese Lockers, hier lagen dann so Aktienkoffer drin, die wurden dann hiermit verschlossen. Ne? Jede Nummer ist ein Schicksal einer jüdischen Familie. So haben wir das vorgefunden, so war es. Sehr ausdrucksstark. Hier werden gerade die Lautsprecher gewartet, die Basecamps. Es ist sonst sehr leer hier alles, also diese ganzen Kabellagen und Tische, die verschwinden. Sound Equipment kommt hier hinter. Also der Club ist nicht schön. Das ist nicht irgendwie so ein Ort, der so ein bisschen cheesy ist und alles schön ist. Es war alles so, wie es ist, war da. Und bei Betrieb ist das eine andere Welt hier. Der Mensch liebt die Dunkelheit und da kann er sich befreien. Dann bin ich damals mit meiner Ente von Köln nach Berlin gefahren, irre lange, um dann hier in diesen legendären Tresor zu gehen. Ich wusste auch, hatte schon alles irgendwie aus Flyern. Es gab dann schon bestimmte Fans-Signs und ich wusste, wo ich hin musste. Also ich war dann im Tresor, war auch sehr... Sehr angespannt und sehr aufgeregt. Und damals war das 93, 92, 93, war oben im Tresor noch der Globus. Den, das Konzept gibt es heute noch. Und da haben die halt so Hip House gespielt. Und dann stand ich da mal so bestimmt vier, fünf Stunden und dachte mir so, hm, was sind denn jetzt diese Bankfächer? Und das geht doch von der Musik, ist doch gar nicht, wo ist das Stroposkop? Und dann habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und habe dann so einen Typen gefragt. Sag, sag mal, ist das hier dieser legendäre Tresor? Und der guckte mich nur so an und sagte, also Mädel, Komm mal her. Und nahm mich so an die Hand und ist mit mir in die hinterletzte Ecke gegangen, wo dann eine Treppe runterging. Ich als gut behütetes Mädchen aus Köln wäre diese Treppe nie alleine runtergegangen. Ich bin jede Stufe runtergegangen. Ich hörte die Bässe. Ich sah das Stroboskop. Ich kann es jetzt noch riechen. Und ich möchte mal echt behaupten, dass dieser Gang, diese Treppe runter, mein Leben verändert hat. Und ich stand dann da auf einmal um 5 Uhr morgens in diesem Tresor, wo ich kaum Leute sehen konnte. Aber sobald jemand vorbeikam, war es eine unheimlich friedliche, coole Atmosphäre. I'd heard about the Tresor for years before this. You know, because Jeff and Mike and other guys, you know, Blake and You know, Eddie and all these guys had art. They played before me. And I finally got there and it was like nothing. It was like nothing I had seen. It was so crushed and really hot and sweaty. You know, sweat coming from the ceiling. And you're DJing, right? And you have to do like this over the records because the water is coming down. It was just something I had never experienced. And that was like the first time I played Resort. Ich habe dann nur gedacht, oh Gott, ich muss mein Leben verändern. Ich möchte nicht zurück, ich möchte daran teilhaben. Es hat mich so mitgerissen, dass es dann drei Wochen später dazu geführt hat, dass ich nach Berlin gezogen bin, mir hier einen Job gesucht habe und mein ganzes Leben umgestellt habe. Und seitdem bin ich in Berlin. This, this is where the action was. Nothing, nothing was going on in America. And then a friend of mine got a visa. And I saw, wow, he got a visa. That's crazy. So I went to I went to Ausland der Behörde und I got my first visa. Und I've been I've been here ever since.
gezeigt. Warum ich nie in eine Metropole gezogen bin? Ähm, ich bin halt so, ich bin ein Smalltown Boy. Ich brauche äh, die Kleinstadt. Ich lebe hier und arbeite auch hier oder in der Nähe von Frankfurt. Aber die engste Bindung habe ich wahrscheinlich mit dem Flughafen in, in Frankfurt, weil ich eben so viel rumreise. So, jetzt gucke ich, ob das durchgelaufen ist. Es gibt gar keine typische Arbeitswoche, weil manchmal komme ich erst dienstags vom Wochenende nach Hause und muss donnerstags wieder los. Es ist irgendwie ist jede Woche dann anders. Ne? 2019 war ich, glaube ich, bei irgendwie so was 170, 175, fast 200 Auftritte. Also sehr viele. Ich reise viel zu viel. Mhm. Bevor es mit der Pandemie losging, war einer meiner Pläne der, nicht mehr so viel zu reisen. Und jetzt gab es natürlich dieses Loch von fast drei Jahren. Und jetzt muss ich das ja erstmal wieder aufholen, bevor ich in den Ruhestand mich verabschieden kann. DJ ist zum Teil ein sehr, sehr anstrengender Job. Wenn man da wirklich Vollzeit-DJ ist, wie zum Beispiel Gerd, der vier, fünf Mal auflegt, kein Schluck Alkohol, von A nach B, von C nach D, vier Stunden schlafen, in den nächsten Zug und dann in den nächsten Club, dann in den nächsten Flieger. Das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ich will mich auf keinen Fall beschweren, auch wenn es Seiten des Berufs gibt, die sehr anstrengend sind. Es ist alles in allem unterm Strich. Es ist tatsächlich ein bisschen so, wie im Lotto gewonnen zu haben. Ja. Es ist etwas, was ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, gibt es, glaube ich, nichts, was ich lieber machen würde. Immer noch. Es hat ein schönes Gefühl, wenn so eine Masse an Leuten auf einen Rhythmus Stunden tanzt. Das ist eine Energie, so eine gemeinschaftliche Energie. Und das ist ein wirklich krasses Gefühl. Und das merkt man direkt, sobald man, sobald man einen Club betritt. Also wenn ich gefragt werde, was ist der Club, wo du am liebsten spielst, was eigentlich nicht geben sollte, weil ich spiele überall gerne, aber wenn du was benennen musst, dann ist es das Berghain. Du kannst abstrakter sein, du kannst experimenteller sein, weil die Leute einfach bereit sind, viel mehr in sich aufzunehmen. I mean, there are people who, when they come to Berlin, that's one of their destinations, is to try to get into Berghain. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zum ersten Mal reinkomme und in diesen hohen Saal da blicke und äh, dieses kathedralenhafte halt sehe. Es besticht natürlich schon mal allein durch die Location, also dieses riesige Heizkraftwerk, was einfach schon so monumental ist und wie so eine Festung, so eine Technofestung. Unglaublich viel Luft, die du nach oben hast und diese Größe und diese die Anlage. Betonanlage ist sensationell. Also das, der Club an sich, wow. Das hat alles so ein bisschen was wie so ein Wunderland, weil auch alle halt so hemmungslos tanzen. Aber es gibt keine großen Dokumentationen, sondern man muss dabei gewesen sein oder man muss da hingehen und es selbst erleben. Und wie bei allem, wenn man ganz lange für Brot ansteht, dann schmeckt das Brot auch besonders gut, wenn man es denn mal auf dem Teller hat. They have cultivated this no cameras and a very, you know, almost harsh door policy. And that has created a mystique around the club and people are very curious to see what it's all about. Berghain ist Freiheit. Du kannst so sein, wie du willst. Es ist ein extrem queer freundlicher Area. Also wenn ich hingehe, dann weiß ich, dass minimum ein Drittel oder die Hälfte queer sind. Zum Beispiel. Und dass ich, wenn ich mich dort nackt ausziehen möchte, dann kann ich mich dort nackt ausziehen und ich werde nicht angebaggert. Sondern ich bin einfach dort und kann tanzen und niemand schert sich um mich. So, ich bin da frei. Viele Leute werden eben durch ihre ja, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung äh, diskriminiert. Und im Berghain haben sie 
ein safe place. Insgesamt gehört natürlich dazu auch ja, eine gewisse Strenge an der Tür. Denn ohne die Strenge würde es die Entspannung im Saal an danach nicht geben. Es ist natürlich eine der widersprüchlichsten Dinge in dieser ganzen Techno-House-Kultur. Das ist ja so, es geht ja um Peace, Love, Unity und jeder ist willkommen. Und dann äh, haben Clubs ähm, eine harte Türpolitik, was ja bedeutet, es werden Leute abgewiesen. Ich glaube, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man zum Beispiel im Berghain komplett schwarz angezogen sein muss, um da reinzukommen. Es geht eher darum... Mir wurde auch mal gesagt, ich würde da gar nicht reinkommen, so wie ich mich anziehe, aber ähm, ein Freund meinte dann, ich hätte so viel Leben im Gesicht, dass ich auf jeden Fall reinkommen würde. Also ich glaube, es ist eher, es ist eher so ein bisschen die Haltung, die man da an den Tag legt. Ne? Die waren wirklich komplett nackt. Da dachte ich mir, ey, komplett nackt ist eigentlich gar nicht so spannend, weil man sieht alles. Und da habe ich mir gedacht, wo ist diese Grenze zwischen, man sieht viel, aber nicht alles. Und wo ist da dieser Punkt, wo es eigentlich das Outfit am spannendsten ist. Und so habe ich dann angefangen, so Bodies zu designen für Frauen. Also so dieses sportlich vom Tanzen kombiniert, sage ich mal, mit so diesen, den Elementen vom harten Techno. Also jetzt hier zum Beispiel so die Autogurt-Bänder, das halt was Industrielles hat. Und dann natürlich auch viel Nacktheit, weil das, sage ich mal, in der Techno-Welt immer eine Rolle spielt. Diese Dunkelheit, die ja in der Techno-Szene herrscht, also die Nacht, der Club ist dunkel, die Musik, die ja auch sehr düster ist, es hat alles diese, diese Dunkelheit mit drin. Da macht es dann irgendwie Sinn, dass die Kleidung eben auch schwarz ist. Okay, perfekt. Da spielt Erotik natürlich eine ganz große Rolle. Also das sieht man ja bei den, bei den Sachen schon, es geht, geht sehr viel um Reize. Und es geht gar nicht so darum, dass man jetzt, sage ich mal, reizvoll ist für andere, das natürlich auch, aber vor allem, dass man so ein bisschen reizvoll ist für sich selbst und dass man eben, wenn man das anzieht, sich besonders gut fühlt. Können wir als nächstes tatsächlich mal was dance Basics machen, oder? Ja, ja, doch. Okay. Should we start with the dancing? Uh, Should we start with the dancing? Okay. <lacht> Die Emanzipation hat bei uns eine große Rolle gespielt, ganz besonders am Anfang, weil wir eben so immer so die Frau wie so eine starke Amazone dargestellt haben. Gerade weil eben so Sexualität halt auch gerade, sag ich mal, in der Pornografie immer so was schnell so was ja, herablassendes hat wollten wir ihm dagegen arbeiten und wollten sagen, ey, man kann sich, sage ich mal, auch freizügig zeigen, ohne dabei, sage ich mal, sexualisiert zu werden oder ohne, dass es einen pornografischen Charakter hat, sondern in dem, sage ich mal, einen künstlerischen Charakter hat. Man kann sehr sein, wie man möchte, man kann sich selbst ganz neu definieren, man lernt ganz verschiedene Leute kennen. Definitiv hat man zumindest das Gefühl, dass es in Berlin eine große Offenheit für gibt. Wenn man dann hier so ein bisschen anonymer alles und äh, man hat alles schon gesehen, ist ein bisschen abgebrüht, ja, dann hat man noch mal äh, äh, weniger Hemmungen, mal eine Schraube locker zu drehen. <lacht> ein bisschen, ne? Äh, ein bisschen frei zu drehen. Und dann entstehen halt auch geile Sachen, verrückte Sachen, wie zum Beispiel Free Parties, die ausrasten, die richtig ausrasten, wo jeder alles gibt und morgen ist scheißegal. 
weil hier hast du halt nochmal ganz andere Level. Du hast die ganzen Leute aus der Szene hier, du hast die DJs hier, ähm, du hast die Clubs hier und die Partys sind einfach nochmal ein ganz anderes Stück cooler als irgendwie im Rest von Deutschland. Berlin ist more, it's more liberal, anything goes. And, you know, that, that is still the case, even though it's rapid gentrification. Wir haben jetzt zwar einen Punkt der Gentrifizierung in Berlin, aber es gibt weiterhin etablierte, äh, starke Namen in Berlin. Äh, wenn man jetzt so äh, Sisyphos, Watergate, äh, Carter und äh, das Berghain sieht, das sind so die äh, Leuchttürme. Aber es gibt halt viele, viele kleine Veranstalter und das ist halt so diese Vielfalt. Das bringt unheimlich viele Leute nach Berlin. Die Clubkultur bildet ja auch eine große industrielle Einnahme, eigentlich eine wirtschaftliche Einnahme für Berlin. Da gibt es dann auch eine Studie darüber von der Club Commission, die hat äh, festgestellt, dass äh, diese gesamte Clubkultur in Berlin einen jährlichen Umsatz macht von 1,5 Milliarden Euro. Und das ist schon ein starkes Zeichen. Es gab natürlich ja auch mal Phasen, da war Berlin irgendwie echt am Kämpfen, weil wir viel zu viel Clubs haben. Dann kam natürlich diese Welle mit den easyjet ravern und den Billigflügen und dann wurde Berlin auf einmal die Partystadt, dann ist noch mehr gewachsen. Also Watergate bedeutet mir extrem viel. Es ist eine Heimat, ich fühle mich hier immer wohl. Obwohl sich der Club auch ständig verändert, muss er ja natürlich, weil es eben auch ein Ding von Berlin ist, aber trotzdem immer noch eine Konstante ist und ähm, auch ein Club ist, der jetzt nicht unbedingt dem Mainstream folgt und auch mal die Eier hat, was Eigenes zu machen. Für jede Neigung gibt es hier Clubs und das ist auch irgendwie total gut so. Und was in Berlin eigentlich immer ganz faszinierend macht, dass es sich immer wieder selber erfunden hat. Weil irgendwann ist dann auch irgendwann mal ein Club für vermeintliche junge Leute, für eine vermeintlich neue Szene zu kommerziell geworden. Die haben dann einfach ihre eigenen Partys gemacht und das hat sich eigentlich immer wiederholt. Ich bin mittlerweile, glaube ich, in der dritten Generation hier der Berliner Partyleute. Und man kann non jetzt wieder nonstop ausgehen. Das ist auch schön wenn man das tun möchte. Ja, ich könnte gehen zum Schlafen jetzt. Yeah, and then sleep. Ich habe nicht geschlafen, aber ich bin sehr gewohnt. Es gibt ja immer so ein, äh, manchmal so einen toten Punkt vor der Party, ne, wo man dann eigentlich, wie gesagt, jetzt schlafen würde. Und wenn man dann da ist, geht's. Goedendag, ik heb een DJ voor de Marktkantine. Goedendag. Dank je wel. Dat is weer een Ima. Ja, ik was about to say, that was easy. <laughs> Yeah, I have a special room for you if yeah. you want to sit there. Yeah. <laughs> 
I remember you had coffee, right? I do. Yeah? Yeah, so I was maybe coffee. coffee and then... Of course. <laughs> <laughs> Es ist ein bisschen wie mit Sport, man muss immer weitermachen, <lacht> damit man nicht einrostet und so ist das auch mit, mit Musik und Partys. Also ich würde jetzt nicht behaupten, so ah, früher war alles besser. Ich glaube, früher ist immer nur alles besser, wenn man für sich selbst irgendwann einen Punkt setzt, an dem man sagt, so das, ist das Ende der Geschichte ist jetzt erreicht und äh, danach kann nichts mehr kommen und ich glaube, das stimmt nicht. Also am Anfang war das tatsächlich eine, einfach erstmal eine ganz neue Energie und eine riesige Welle. Das ist ja wirklich eine, eine Art von Jugendbewegung gewesen. Vielleicht eine der letzten, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, äh, mit einer sehr starken Sogwirkung für viele, aus der natürlich danach ein Business geworden ist. Keine Frage. Ich will auch die 90er gar nicht so glorifizieren. Ja? Also äh, es gab schon immer so, so eine Art Sellout. Es gab dann, äh, Camel hat irgend so Flugreisen organisiert, wo du im Flugzeug raven konntest. Oder Marlboro hat irgendwelche amerikanischen Haus-DJs äh, in irgendein Warehouse gebracht im Industriegebiet. Und dann konntest du umsonst Zigaretten rauchen. Und die Love Parade wurde auch im Fernsehen übertragen. Also es war schon angedockt an den Mainstream. Ja? Diese ganze Kommerzialisierung hat natürlich dazu geführt, dass DJs auf einmal zu reisenden Popstars wurden auch. Gar keine Frage. Ich habe natürlich auch bei Sachen aufgelegt, die sehr, sehr kommerziell waren in Frankfurt, wo auch alle gesagt haben, na ja, was machst du denn da? Da ist aber so ein riesen EDM-Floor. Und dann waren wir kleinen techno Undergrounds auf so einer kleinen Bühne. Es gab das World Club da das war aber schon ewig her. Und da habe ich immer gesagt, nee, aber wenn dann Leute vorbeikommen und das gar nicht auf dem Schirm haben und auf einmal hören, oh, ganz cool, dann haben wir die vielleicht auch gewonnen. Ich glaube, das hat dann einfach äh, Populär- und Alltagskultur derart infiltriert, dass es auf der einen Seite nichts Besonderes, Spezielles mehr war und auf der anderen Seite hat man sich halt so daran gewöhnt, ähm, dass es sich aber auch wie so ein Flächenbrand ausgebreitet hat. Sonst wäre ich ja jetzt auch nicht mehr hier. Also wie gesagt, ich würde behaupten, heutzutage ist das als Phänomen populärer als damals. Ich glaube, was mich daran fasziniert hat oder immer noch fasziniert ist, dass es irgendwie beides zusammenbringt. Also eigentlich ziemlich primitiven Hedonismus, der aber gleichzeitig mit Inhalten gefüllt werden kann. Und das ist meiner Meinung nach der Kern dessen, was das Ganze immer noch so attraktiv macht. Es geht mir da hauptsächlich darum, dass die Leute Spaß haben. Natürlich dann mit meinem Instrumentarium. Also ich kann jetzt nicht irgendeine Dua Lipa-Platte spielen, weil das jetzt ganz viele Leute toll finden. Und mir gefällt sie überhaupt nicht. Sowas tue ich nicht. Aber ich kann mich da schon äh, unterordnen, äh, was jetzt so Stimmungen anbelangt. Oder auch Geschwindigkeiten. Man dann merkt, die Leute wollen lieber ein schnelleres Tempo. Dann kann ich das jetzt ohne mit der Wimper zu zucken machen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, im Krieg mit den Nassgeschwitzten. <lacht> Also das, den versuche ich zu vermeiden.
meinen ganzen Werdegang verdanke ich natürlich auf der einen Seite Atta. Ist auf jeden Fall einer der einflussreichsten DJs für mich gewesen. Und dann ähm, natürlich auch dadurch, dass er mich da als DJ im Robert Johnson so unterstützt hat. Also ich würde behaupten, Robert Johnson war auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Baustein in meiner, wenn man es den Karriere nennen will, weil ich ohne die Aufgabe da als regelmäßiger DJ hätte ich wahrscheinlich dann einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Musik